Mindoki. We are arriving in our destination, Sociology of Crimes and Ethics, and we're going to explore neoclassical criminology. Enjoy the travel! Ano nga ba ang neoclassical criminology? Sino si na Gabriel Tarde at Raymond Saleides? At ano ang kanilang ambag sa neoclassical criminology? At ano ang konsepto ng crimes and punishment na nakapaloob dito? But before I explain them all, don't forget to click like and share buttons on our FB page and subscribe to our YouTube channel and tap the notification bell. Ayon sa konsepto ng crimes and punishment na nakapaloob sa classical criminology, ang tao ay may free will para piliin kung ano ang kanyang gagawin at nakapaloob sa doktrina ng hedonism na ang lahat ng kanyang piniling gawin ay ang kanyang ikasisiya. Kung kaya't sinasabi na ang paggawa ng krimen ay pinili at ginusto ng isang offender. Dahil dito, Ipinapakilala ang doktrina ng deterrence na nagsasabing kailangan bigyan ng offender ng parusang swift o mabilis, certain o sigurado, at severe o malala para mag-iwan sa kanya ng lesson at matakot na gumawa ulit ng krimen at para na rin matakot ang ibang tao na tularan siya sa paggawa ng krimen dahil ganun din ang parusang kanilang posibleng matanggap. Ang salitang niyo ay nangangahulugang new or bago, kung kaya't ang neoclassical criminology ay ang modified o bagong version ng classical criminology. Ang konsepto ng crimes and punishment ng classical theory ay binigyan ng neoclassical theory ng mas realistic na pananaw at ang pinaka-remarkable dito ay ang pagbabago ng doktrina ng free will. Sinabi ng neoclassical theory na hindi sa lahat ng pagkakataon ay free will ang basehan sa mga ginagawa ng tao dahil ang free will ay maaring mabawasan o mawala, lalo na't kung ang gagawa ng isang ak ay isang menor de edad o may diferensya sa pag-iisip na hindi alam ang nature ng kanilang gagawin. Ilan sa mga bersyon na wala sa classical theory na idinagdag ng neoclassical theory ay ang mga sumusunod. Una, ang pagkakaroon ng due process at legal rights ng isang offender. Sa neoclassical period, nagsimula ang karamihan sa ating mga kasalukuyang constitutional rights na nakalahad sa Bill of Rights ng 1987 Constitution, tulad ng karapatan na huwag tanggalan ng buhay, kalayaan o ari-arian na hindi dumadaan sa tamang proseso. Karapatan laban sa hindi makatarong ang paghahanap o pagsamsam ng ating ari-arian. Karapatan na manatiling inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Karapatan na malaman kung anong krimen ang iniaakusa sa kanya. Karapatan huwag piliting tumistigo laban sa sarili. At wala pa man ang Miranda Doctrine Ipinakilala na din dito ang karapatan na malaman ang dahilan kung bakit siya aarestuhin at malaman ang iba pa niyang karapatan. Iyan ang mga halimbawa ng mga karapatang ibinibigay sa isang offender na ipinakilala ng neoclassical theory. Ipinakilala rin ang pagkakaroon ng alternative imprisonment at conditional sentence. Ang alternative imprisonment ay paraan ng pagpaparusa na hindi nahahantong sa pagkakabilanggo, samantalang ang conditional sentence naman ay ang pagkakabilanggo na ang offender ay maaring makalaya ng mas maaga kaysa sa itinakdang panahon ng paglaya. Ito ang mga ugat kung bakit mayroon tayo sa kasalukuyan na tinatawag na probation, parole, commutation of sentence, pardon, at iba pa. Dito din nagsimula sa neoclassical theory ang pagpapabigat at pagpapagaan ng sentensya na tinatawag nating aggravating at mitigating circumstances. 
Ito ay dahil na rin sa ipinaglalaban ng theory na ito na ang free will ay maaaring magdulot ng matinding intensyon para ma-aggravate ang parusa at maaari ring mabawasan o mawala tulad ng sa children and lunatics para mamitigate ang parusa. Sino si Gabriel Tarde? Sinasabi na ang French sociologist and criminologist na si Tarde ang isa sa mga founders ng Neoclassical School of Criminology. Ito ay matapos i-adapt ng France ang libro ni Beccaria na pinamagatang De Delite e Dele Pene at matapos na madiskubre ang ilan sa mga kakulangan at unrealistic views nito. Ipinakilala ni Tarde ang kanyang aklat na may title na Penal Philosophy na nagsasabing punishment should focus not only on free will but also in individual circumstances. Ibig sabihin ay kailangang ibase sa age, gender at social class ang pagpaparusa at dito natin may apply ang kaninang pinag-uusapan natin tungkol sa aggravating at mitigating circumstances. Na ang halimbawa nito ay kung sakaling minor de edad ang offender, pwedeng bawasan o imitigate ang parusa dahil bawas din ang kanyang free will sa paggawa ng krimen. Sino naman si Raymond Saleiles? Si Saleiles na isang French jurist at estudyante ni Gabriel Tarde ay nagpakilala na kanyang libro na may title na Individualization of Punishment. Ang pinaka-highlight ng aklat na ito ay nagsasabing not everyone who commits a given act should be punished identically. Ibig sabihin ay ipinaglalaban ni Saleiles na kahit pareho ang krimen na nakumit ng dalawang tao, maaari pa rin na maging magkaiba ang kanilang parusa. Isang halimbawa nito ay kung ang isang offender ay nakapatay sa unang pagkakataon o yung tinatawag nating first time offender, kailangan iba ang parusa niya sa repeat offender na nakapatay sa dalawa o higit pang pagkakataon.